。下雪了。这里以前老贴着你的照片，参加什么比赛拿什么奖之类的。哎，我在林姐家跟你说的那些话，你还记得吗？我说，以后你会成为一个很厉害的航天科学家，到时候作为你的同学，我非常光荣。记得。但其实不是这样的。嗯。不是作为你的同学啊。那什么？其实从以前起，我就有一些奇奇怪怪的幻想。我说出来，你不准笑我。嗯，我就幻想很久很久以后，学校校庆，你作为一个很厉害的航天科学家，被邀请来学校，然后我就陪同。所以，于老师，你要努力，我对你是有要求的。晶晶，我觉得有时候，你看我大概有些盲目。以前在高中里，我也自负聪明，出去了才知道，什么叫天地广阔，自己的渺小。我没有自己想的那么天才，智商也远达不到第一梯队。你你说的第一梯队是指？钱学森、克罗廖夫、冯卡门。哦，嗯，没事，你继续。但我会努力的，我想我可以。我发现你有成为 BDS 的趋势。BDS 是什么？自己百度。你还敢跟我说这种话？如果我暂时的向父母隐瞒我们的关系，你应该没有什么意见吧？不然老被问来问去挺麻烦的。暂时是多久？嗯，直到有人爆料。我觉得这样应该会让他们惊喜一下。我们父母可能不会觉得。那我明天送你回上海，用什么身份？
同学。你帮忙回信。那你要是平平无奇突然出现的话，他们肯定会怀疑啊。那我就提前编一个故事好了。我想想啊。就说啊，我就说明天司机来不了，然后我自己要开车回上海。有驾照？我当然有，我会开车啊。哎，你别打岔，反正我爸妈呢，他们肯定不会同意让我一个人开车回上海。那个时候，我就恰巧看到高中班级群里发来说有人要回上海，顺便可以带上。经过我这么多铺垫，我爸妈肯定就不会怀疑了。你觉得怎么样？你这什么表情啊？没什么，就是忽然想起你骗我去修净化器。我们乔小姐不仅是个演员，居然还有即兴编剧的能力。作为下半辈子和你在一起时间最多的人。我觉得我得有个心理准备。你还挺不情愿的。怎么会？那我要好好努力一下，不能让你白白主动。也不用太努力。你怕了？怕倒也不至于。你试试看。开心吗？半个多小时了，还没到家呀？你把佩佩送到家了吗？到家了吗？我到家啦。到了一会儿了，被老公抓住盘问送我回家的是什么人？你们班级还有这么帅的同学之类的。哎，被老公紧张的女人就是比较累。哦，医院，于途呢？于途还没到？不会呀、啊，我家到他家出租车应该几分钟就到了。我问问他。